ஹலோ வியூவர் சென்னை ஹேண்டிமேன் பொம்மலேருந்து நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிற விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டை வந்து நம்ம ரீபெயிண்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான பத்து விஷயங்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருமே நம்ம வீட்டை பெயிண்ட் பண்ணணும்னு நினைப்போம் ஆனால் முக்கியமான அந்த விஷயம் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம தவற விட்டுருவோம் இல்லை இந்த பத்து விஷயங்கள் மட்டும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா வீட்டுடைய பெயிண்டிங் வந்து நல்ல அவுட் புட் கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து டைமிங் டியூரபிலிட்டியும் நல்லாயிருக்கும் லைஃப் டைமும் நல்லாயிருக்கும் பெயிண்டுடைய டியூரபிலிட்டியும் என்னென்ன கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீடை வந்து முதல்ல பெயிண்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடு வந்து பட்டி புட்டி வந்து புட் புட்டி பார்த்துருக்கா அப்படின்றதும் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் எங்கேயாவது சீப்பேஜஸ் இருக்கா அதாவது ஓதம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கவனிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளோட பில்டிங்கில் ஏர் கிராக் இருக்குன்றத நம்ம கண்டிப்பாக கவனிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஏர் கிராக் ஏர் கிராக் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையுமே எங்கெல்லாம் டைல்ஸோட ஜான் ஃபில்லிங்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதே கூட நம்ம கவனிச்சு ஆகணும் ஏன்னா அது வழியாக கூட தண்ணி போயிட்டு ஓதம் வரத்துக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வீட்டை பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த மாதிரியான கீ பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நம் பண்ணுற பெயிண்ட் நம்ம செலவு பண்ணுற பா பைசா வந்து ஒர்த்தபுளாக இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த சீலிங்கில் இது பாருங்கள் இந்த சுவிட்ச் சாக்கெட் சுற்றி ஓதம் இருக்குங்களா அந்த ஓதத்தினால தான் அது எல்லாமே ஃபீல் ஆகுது இது பார்த்திங்களா இது கிச்சன் அண்ட் பாத்ரூம் கனெக்டடாக இருக்குது இதுலேருந்து ஃபீல் ஆகுது இந்த ஃபீலிங்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா நல்லா டீப்பாக எடுக்க சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக வந்து புட்டிக்கு முன்னாடி வந்து டேம் ப்ரூஃபிங் பண்ணணும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் டேம் ப்ரூஃப் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேம் ப்ரூஃப்ன்றது வந்து திருப்பியும் வந்து சீப்பேஜ் வர விடாமல் பார்த்துக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ணுற பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்ல அவுட் புட் கொடுக்கும் ஸோ வீட்டுடைய கலர் காம்பினேஷனை வந்து நீங்கள் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் ஒரு 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 பெயிண்டிங் காம்பினேஷன் வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து லிவிங் ரூமு ஒரே கலர் காமன் கலராக கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒருத்தர் ஒரு காமன் கலர் கொடுக்கலான்பாங்க பெட்ரூம்ஸ் வந்து டபுள் கலர் காம்பினேஷன் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு வால் ஹைலைட் பண்ணிவிட்டு மற்ற மூணு வால்ஸும் ஒரே மாதிரி ஈக்குவலான கலர் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் மெயினாக வீட்டுக்கு ரொம்ப அழகு சேர்க்கறது வந்து ஸ்டென்சில்ஸ் ஸ்டென்சில்ஸ் வந்து இப்போ சாதாரணமாக எல்லா பெயிண்டர்ஸுமே ஈஸியாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ வீடு எல்லாருமே வந்து முதல்ல வந்து பிளைனாக வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஸ்டென்சில் போட்டால் தான் அந்த வீட்டுக்கே அழகு சே அழகு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸ்டென்சில் ஒன்றும் பெரிய காஸ்ட் இல்லைங்க ஒரு ஸ்டென்சில் வந்து இரநூத்தம்பது ரூபாலேருந்து ஐநூறு ரூபாய்க்குள்ளே வந்து நிறைய ஸ்டென்சில்ஸ் வந்து நிறைய டிசைன்ஸ் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்து கிடைக்குது ஏஷியனில் நிப்பானில் டியூலக்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் பண்ணும்போதே இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சுவிட்ச் சாக்கெட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கூட நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரிஷனை கூப்பிட்டு கையோடு சேர்த்து மாற்றி விட்டிங்கன்னா பெயிண்டிங் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிக்கல் சுவிட்ச் சாக்கெட் சேர்த்து மாற்றும்போது மொத்தமாகவே அந்த இது வந்து பார்க்குறதுக்கு அவுட் புட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஒருத்தங்க வந்து ஸ்டென்சில் தவிர வேறு என்ன பண்ணலாம் வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து க்ளிட்டரிங் பெயிண்ட்ஸ் பண்ணலாம் அதாவது நைட்டில் க்ளோ ஆகிற மாதிரி க்ளோயிங் பெயிண்ட்ஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஸ்டார்ஸு நிறைய எக்கச்சக்கமான இதில் வருது நீங்கள் உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அதுவும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கலெக்ஷன் வரைக்கும் இருக்குது உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பெயிண்டிங்ஸே பண்ணிக்கலாம் ஸ்டென்சில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எல்லா வாலுமே வந்து பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கச்சமிச்ச கச்சமிச்சன் ஆகிடும் அந்த மாதிரி பண்ணாமல் எந்த வால் ஹைலைட் எந்த வால் முக்கியமோ அந்த வால் மட்டும் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் காசு இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஹைலைட்டட் வாலுக்கு ராயல் ப்ளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு டிசைனர் பெயிண்டிங்கு அது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ்லேருந்து செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வரைக்கும் இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு மெட்டா நான் மெட்டாலிக்கும் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு மெட்டாலிக் பெயிண்ட்டும் பண்ணி தருவாங்க இது ஏஷியன்லேயும் இருக்குது நீங்கள் லோக்கல் பெயிண்டர்ஸை கூப்பிட்டு பண்ணிங்கனாலும் இதே காஸ்ட் தான் வரும் ஏறக்குறைய வந்து ஒரு 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 சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் டு முப்பதாயிரம் ரூபா வச்சா அதாவது நல்ல ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஃபினிஷ் பெயிண்டிங் வந்து இன்க்ளூடிங் லேபரோடவே தாராளமாக பண்ண முடியும் ஆனால் பண்ணும்போது நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்ல நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அந்த விஷயங்களை கரெக்டாக நீங்கள் நோட் பண்ணி பார் பா பார்த்துக்குங்க அதுக்கப்புறம் ஆ நம் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வேலை ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு